hii ni kliniki ya afya mapenzi na dr Paul Mwaipopo na kote ya mali nasema wanawake wanaofeki kufika kileleni na tamasha lao wanawake wanaofeki kufika kileleni na tamasha lao well unaweza kuona ni kitu cha ajabu kwamba wanawake wanaofeka kileleni wana tamasha lakini kwenye ni kwamba nataka nikuelezee jinsi gani wanawake wanajifanya wamefika kileleni kumbe hawajafika tayari kwenye channel hii kuna video jinsi ya kumgundua mwanamke anayefeki na yule ambaye kweli amefika kileleni hayo unaweza kutafuta kwenye channel hii ipo dalili za mwanamke anayefeki na yule ambaye kweli amefika kileleni lakini sasa leo nakuletea mambo ambayo wanawake wanasema yamesababisha wafeki kufika kileleni na silo peke yake kuna kitu kimoja nimekigundua kwamba kuna wengine wanaigiza kabisa mpaka yanakuwa karibu na kweli. Sawa? <laughs> wanaigiza kabisa kabisa yanakuwa karibu na kweli lakini unaona lakini kama wana fake. Sasa hii natisha sana. Tafiti zinaonyesha kwamba asilimia kati ya 67 hadi 84 ya wanawake wana danganya wanaume kwamba wamefika kileleni wamepizi kumbe hawajapizi. Sasa hii inatisha sana. Sasa katika tafiti ya mada hii swali ambalo lilizo wanawake nilikuwa nasema hivi umeshawahi kufeki kupizi na kama ulifanya hivyo kwa nini mm-hmm. sasa haya ni majibu ambayo of course unaweza ukayapata kutoka kwa wanawake wenyewe kwa nini wamefeki kupizi kwa wajapizi na mfuo angejamba ongeelewa kwamba amejamba lakini amefeki kwamba amejamba kwa hajajamba hiyo hali inatisha sana sawa hivi Mwanamke mmoja akasemaje Majority of men take my inability to climax as an insult or a challenge so I had to tell them a lie. Asema asilimia kubwa ya wanaume ukimwambia kwamba sijapizi wanaona kama vile umewatukana na ni changamoto kwao. Kwa hiyo jambo zuri ni kuwadanganya. Kwa nini uambie ukweli wakati atakasirika? Sawa. Unaweza kuona jinsi gani hii mwanaume inakupaswa ifanyie kazi uwe na uhakika kabisa kwamba mwanamke amepizi. Sikiliza. Mm. Mwanamke mmoja akasemaje? Eh. <laughs> mwanamke mmoja akasemaje? Bwana nizimi simia una nene ingiza message kwa sijaweka silence. Okay. Sikiliza. Mwanamke mmoja akasema sema nimeshawahi kufeki kwa kuwa mtu mzima na mapungu yake hajui kukutia vizuri kukuandaa vizuri nikaona nikatishe usumbufu bila kumuumiza mtu yoyote yule <laughs> simuumizi yeye na simuumizi mimi mwenyewe naona anaendelea kunisumbua tu anataka anaendelea kutia wakati hajui kujikutia kuna engo sawa kama ujaona video yangu ile inayosema uingize ume wako hivi ili mwanamke apize haraka na mara nyingi itafute hiyo video Sao kwa hiyo usijivunie kupiga goli tatu sita ukajiona mjanja kuna mbinu wanaita angle of penetration jinsi ya kumwingilia mwanamke si unaingiza tu kama unaingiza nani ugali kwenye mdomo kuna mahesabu yake sawa wataalamu wanaita angle of penetration lazima ufahamu jinsi gani ya kumwingilia mwanamke kwa hiyo anasema hivi ndamani uliza hii ni tamu sana nimeshawa kufeki kufika kileleni au kupizi kwa kuwa mtu mzima dume zima lenye mapumbu najifanya linajua kutia vizuri nikaona nikatisha usumbufu bila kumuumiza mtu yote yule. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani mwanamke anatumia njia hiyo kujilinda asiendelee kusumbuliwa. Sikiliza. <laughs> mwanamke mwingine akasemaje? Akasema hivi, he acted like he was the best sex I would ever have and I discovered he didn't know even how to kiss a woman, no the rhythm Sasa hivi sasa mimi jamaa alionekana kama anajua sana kutombana, sawa? <laughs> alionekana kama anajua sana yeye kutiana anajua sana. Sawa? Aliana alikuwa anajibust boost na nini na nini kujishaua chaua, lakini sasa nikagundua kwamba hata kumbusu mwanamke ajui mwanamke anabusiwaje. Lakini lingine ambalo nimezungumza ambalo ni jam vile vile, ndio ambalo nimezungumzia jinsi ya kuingiza ume wako kwa mwanamke, sawa sawa, mtaalamu, sawa? Nasema hata ile kutengeneza rhythm yani unapokuwa umeingilia mwanamke sawa unapokuwa umeingilia mwanamke pia jinsi gani ya kuendana yeye kata kiuno hivi na wewe uendeje Asema hata hiyo alikuwa hajui kwa hiyo kuna mahesabu mwanamke anapokata kiuno na yeye anapaswa kuna vitu anavifanya Sasa wewe kama hujui 
unaenda tu kama ngombe utadanganywa sana alafu mwanamke aenda kutafuta msukuma toori amtie ili ampizisha sasa hali haipendezi sawa si siko mwana wa dhalawa msukuma toori jamani lakini nazungumzia kama mfano kama una msukuma toori you are good person don't worry sawa mwanamke mwingine akasema haja akasema hivi alionekana kujitahidi kweli kunitia nilijua hataweza kwa hiyo nikafiki. Wajaludia sasa binti ya Udana. Sasa hivi alionekana kujitahidi sana lakini nilijua hataweza. Kwa hiyo ikapasa anifiki. Unaweza? Unaweza. Yaani wewe unabidi kujitahidi kwa mpaka jasho linatoka lakini mwanamke anajua kwa tindo huu kwa jinsi unavyoenda unajua hata jinsi ume unaingizaje kwenye kwenye uke kwa jinsi unavyoenda unaweza unaweza kufisha kila ndani kwa hiyo anaamua kufiki alafu kwa mbele utafika sasa moja tamu kweli ah chezi hawa ah i see mwanamke mwingine akasema ah doctor hiyo ni njia rahisi ya kuepuka kero bila kuleta mjadala Njia rahisi ya kuepuka kero bila kuleta mjana wa kipumbu afu. Na mwanaume msima na mapumbu yako unashindwa kumfikisha kwa mke kileleni. Hapo tu discuss nini? Inati inatisha kuja kwa mwanaume kazi. Aya mwanamke mwingine huyu huyu hapa anasema alikuwa anaonekana kujitahidi sana ili anipizishe lakini hakuwa na ufundi wa kutosha ikapasa ni mdanganye sikutaka ajisikie vibaya <laughs> anaonekana sana anipizi sana kwa kana la mikiko haleluya haleluya inatisha kwa hiyo sikiza nimalizie na hii moja hapa sawa <coughs> yale mambo mengine matamu ambayo nilikuwa nataka niyazungumzie <coughs> yanakuja kwenye video nyingine sawa kuna video nyingine inakuja sawa <coughs> jinsi jinsi mwanamke anavyofake <laughs> ina utamu wake kwa dakika nimeandika hapa kumbe ni, ni mada nyingine inakuja <laughs> jinsi mwanamke mwingine anavyofake dada mmoja akasema haya kama ali najitahidi na mbana kabisa naonyesha kwa mwanamke nimepishi na mshika vizu <laughs> na shika baba shuka na shika kumbe na kuna hiyo <laughs> video inakuja kwa hiyo kama hujajisajili jisajili sikiza mwanaume anavyozungumza sawa wale ambao wana fake fake sawa sikiliza anasema hivi sikiliza hivi ni tamu sana sawa na nimeiweka mwisho kwa makusudi anasema hivi it is much sexier for me to have a girl consistently whispering and panting as opposed to the yelling and screaming just being more active with your voice is very sexy sikiliza anasema hivi huyu ni mwanaume Anasema kwa lambo na danganya danganya kufeki anasema hivi sikiliza Anasema ni mshawa bulua lakini anasema hivi Inapendeza sana na kwa more sexy kuwa na mwanamke ambaye consistent yani yani unaona kuna muendelezo toka ameanza jinsi anavyohema sawa ndio anaita jinsi maneno anayozungumza sawa sawa jinsi kile anazozitoa anasema ile sauti yake anavyoitoa sawa ni nzuri sana kuliko ya kutoa makelele mazito ambayo utaiona kwenye video ambayo inakuja sawa anasema hivi anasema just being more active with your voice is much sexier yani kuwa active yani jinsi gani unaonyesha unatoa milio au miguno ambayo inaashiria wewe kufika kileleni ni jambo zuri sana sasa usikose hiyo video inayokuja jinsi mwanamke anavyofake sawa yani anavyofake yani kiutaki ufundi baka unashindwa kugundua huyu ni sawa sio sawa hiyo ni video nyingine inakuja kwa hiyo tunaambia kina dada ni kwamba ni mambo ambayo unapaswa mnayafanya lakini hayapendezi sawa hayapendezi kabisa nafadhali muambie ukweli ajifunze jinsi ya kupizisha kwa kumdanganya sawa hii ni kliniki ya afya ya mapenzi kuna video mbalimbali na kualika kuzinunua jinsi ya kumwandaa mwanamke mwanamke ana maeneo 16 sawa jinsi gani ya kuyachezea jinsi gani ya kumpizisha mwanamke mpaka nakojoa atoa maji ambayo yanaruka ambayo sio mkojo sawa ni kuna video clips na majarida ya kuweza kufahamu yale maeneo 16 ambayo yanaitwa erogenous zone yani maeneo ambayo yana mishipa mingi ya mishipa fahamu kwa hiyo mwanaume 
naomba usijidanganye kwamba unajua kila kitu sawa napenda nikwambie kwamba kuna vitu vipya na tofauti na vile ambavyo mmezoea na ushahidi wana wanaume ambao wamekiri wazi kwamba wameona utafuti baada ya kuagizia video hizo kama kaka mmoja akasema aje lazima ni mchumba ambaye alikuwa ameniacha sawa alikuwa ameniacha sasa akaanza kujisogezogeza nikamtia nilipomtia ni tayari nilimamtia nikamwesha vitu vipya akasema aliniganda wakati mitahari harusi ni mwezi ujao <laughs> akasema nilimfanyia hivyo kumkomesha kwamba amepoteza kitu kikubwa mno kwa hiyo wanaume wenzangu naomba tafadhali elimu ni muhimu sana gharama yake ni shilingi 10 na kutumia kwa njia ya barua pepe ya mtandao wa Gmail barua pepe au email kwa njia ya Gmail gharama yake ni shilingi 10 tu tuweza kufahamu jinsi gani ya kuchezea chuchu za mwanamke jinsi gani ya kuchezea uke mwanamke jinsi gani ya kuchezea kitovu cha mwanamke na shingo na mambo mengine matamu matamu na mikao mbalimbali ambayo inaweza kuleta msugano mkubwa kwa mwanamke akapizi kwa urahisi namba ya simu ni hii ifuatayo 0754999 hii ni kliniki ya afya ya mapenzi na dr. Paul Mwaipopo kwa heri